presentó el acuerdo por el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, así se llama este acuerdo, firmaron empresarios, no todos, y dirigentes obreros. Este acuerdo, dijo el presidente, es para garantizar la estabilidad de precios de la canasta básica y evitar abusos por el aumento que podría traer el, pues, el alza en el precio de la gasolina. Quiero decirle al ama de casa, a la jefa de familia, al comerciante, al estudiante, al trabajador y al pequeño empresario, para el gobierno de la República es una prioridad proteger tu empleo, tu ingreso y tu gasto, proteger tu patrimonio y tu ahorro, proteger la estabilidad, tu futuro y el de tus hijos compromiso de que el gasolinazo no se traducirá en desestabilización financiera ni en el alza de precios en productos básicos, representantes empresariales y sindicales suscribieron frente al presidente Peña Nieto el acuerdo para la protección de la economía familiar. Tenga plena confianza en que haremos todo lo necesario para que el ajuste de la gasolina impacte lo menos posible en la economía familiar. El presidente aseguró que además del recorte que ya hizo el gobierno por 190 mil millones de pesos, habrá nuevas medidas de austeridad. Además, afirmó que autorizará la importación preferencial de productos básicos cuando se detecten aumentos desorbitados en sus precios y prometió un programa de transporte público masivo para 50 ciudades. Peña Nieto aclaró que mientras los acuerdos de los años 80 fueron para corregir la inestabilidad, este busca preservar lo construido. Y es que antes, el dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, advirtió que entonces, como ahora, lo difícil es cumplir. Yo recuerdo que a don Fidel Velázquez les decían, hay que apretarse el cinturón. Y él decía, si ya ni cinturón tienen los trabajadores, entonces no se pueden apretar. Hace 30 o 40 años. Domingo, 5 de la tarde, aquí, en Los Pinos. Siempre firmábamos con la esperanza de que viniera una mejor situación para los trabajadores. Pero el tiempo que no perdona, hacía que se fuera desvaneciendo, que hubiera compromisos como, sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente. Los empresarios se comprometieron a realizar el sacrificio correspondiente, pero insistieron en que en la administración pública también deberán darse pruebas de rendición de cuentas. El 2017 debe ser el año de la lucha contra la corrupción en todos sus ámbitos. Y el gabinete confió en que esta mala racha será superada. El líder no se prueba en los tiempos fáciles. El líder se prueba cuando hay que decirle a la gente, por eso quisieron que yo los dirigiera y los orientara, porque vivimos tiempos difíciles.